Zum einen haben wir uns ja Gott sei Dank im Juni darauf verständigt, dass wir den Schwerpunkt in der Migrationsdebatte nicht mehr dem internen Streit widmen, sondern dass wir gemeinsam versuchen, unsere Außengrenzen zu schützen. Und da hat sich viel getan. Die Zahlen der illegalen Migranten sind um 95 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 gesunken. Und die Zusammenarbeit mit den Transitländern funktioniert immer besser. Ägypten stellt sicher, dass keine Schiffe mehr nach Europa aufbrechen. Wenn Schiffe versuchen, illegal aufzubrechen, dann werden die gerettet und nach Ägypten zurückgestellt. Italien unterstützt die libysche Küstenwache und äh, diese wird immer besser und aktiver. Und auch mit Marokko und anderen Staaten sind Gespräche angelaufen. Das bedeutet, auf dem Weg, die illegale Migration nach Europa zu reduzieren, auf dem Weg, die Toten im Mittelmeer zu verhindern, sind wir sehr gut unterwegs. Die Richtung stimmt, wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben definitiv einen großen Fortschritt zustande gebracht. In der, in der, in der, in, wenn Sie mich kurz ausreden lassen, in der internen Debatte innerhalb der Europäischen Union ist es meiner Meinung nach notwendig, aus der Sackgasse herauszukommen. Das bedeutet nicht mehr Streit um die verpflichtenden Quoten, sondern einen Ausweg. Und da werden wir vorschlagen, dass wir statt der verpflichtenden Quoten den Weg der Solidarität gehen. Das bedeutet, dass jeder einen Beitrag leistet, dort wo er das kann und dort wo es sinnvoll ist. Es gab mehrere Staaten, um ehrlich zu sein, die ähm, hier eine sehr klare Position in unterschiedliche Richtungen eingenommen äh, haben. Frankreich, das immer gesagt hat, es äh, nimmt keine Schiffe auf. Auf Italien, das in einigen Bereichen sich gegen die Pläne der EU ausgesprochen hat, die Visegrad-Staaten, die grundsätzlich gegen verpflichtende Quoten aufgetreten sind. Also die Europäische Union war lange Jahre in der Migrationsdebatte in einer Sackgasse, weil es nur einen Fokus gab, nämlich die verpflichtenden Quoten, von denen eigentlich alle gewusst haben, dass sie niemals kommen werden. Und insofern wollen wir jetzt den Weg gehen der Solidarität statt der verpflichtenden Quoten und einen stärkeren Fokus auf die Außengrenzen legen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr mehrheitsfähiger Zugang ist. Und mein Eindruck aus vielen Gesprächen der letzten Wochen ist auch, dass alle sehr zufrieden mit dem Fortschritt an den Außengrenzen sind. Denn hier ist der Zustrom massiv weniger geworden. Und die Logik besagt, wenn der Zustrom weniger wird, dann wird auch die Debatte, der Streit intern um die Verteilung kleiner. Es geht um ein klares Ziel, nämlich dass nach der Rettung im Mittelmeer die Menschen nicht nach Europa gebracht werden, sondern zurückgestellt werden. Warum? Weil das das Geschäftsmodell der Schlepper zerstört und dazu führt, dass sich überhaupt gar nicht jemand mehr auf den Weg machen möchte. Und da sind wir auf einem guten Weg. Wenn Sie aus Ägypten aus aufbrechen, dann werden sie nach der Rettung nach Ägypten zurückgestellt. Wenn sie aus Libyen aufbrechen, dann wird mehr und mehr von der libyschen Küstenwache gerettet und zurückgestellt. Und selbiges wollen wir überall sicherstellen, denn das zerstört das Geschäftsmodell der Schlepper, stellt sicher, dass sich niemand mehr auf den Weg macht und stellt vor allem sicher, dass äh, das Ertrinken im Mittelmeer endlich äh, zu Ende geht. Hatten Sie Italiens Budgetpläne für eine Bedrohung für den Euro? Also ich bin ein äh, klarer Verfechter der Maskkriterien, die müssen für alle gelten. Ich habe sehr negativ gesehen, dass da in der Vergangenheit manchmal für große Staaten Ausnahmen gemacht wurden. Die Maastricht-Kriterien stellen Stabilität sicher und äh, verhindern eine Überschuldung von Staaten, die gefährlich für die Staaten, aber vor allem auch gefährlich für ganz Europa sein kann. Ähm, wir in Österreich gehen hier einen guten Weg. Nach 60 Jahren der Schuldenpolitik haben wir diese endlich beendet, haben sichergestellt, dass wir nächstes Jahr erstmals keine neuen Schulden machen, sondern ausgeglichen budgetieren, sogar einen Überschuss zustande bringen werden und symbolisch die ersten Euros an Schulden auch zurückzahlen werden können. Das bedeutet aus meiner Sicht, das ist der richtige Weg, den sollten andere Staaten auch gehen. Jede Überschuldung halte ich für gefährlich. Die 